kā atskrūvēt mašīnu. Mašīnu var atskrūvēt ar skrūgriezi, un man vienmēr tas skrūgriezis ir līdzi. Bet pāris nedēļas atpakaļ es biju Ņujorkā uz webīju balvu saņemt, un webīs ir kā interneta Oscars. Bet interesanta lieta par webījiem ir, ka tā balvas saņemšanas runa drīkst būt tikai 5 minūtes gara. Un tad es domāju, par ko man vajadzētu teikt. Protams, ka es gribētu pateikt paldies savai ģimenei un draugiem par to, ka viņam ir atbalstījuši mani. Tad, kad es izdomāju aiziet no labu apmaksātiem darbiem un ķimerēties ar jocīgām lietām. Troši vien man vajadzētu noteikti pateikt paldies savai skolai. Man jāmīja atskola par to, ka viņi man piespieda domāt un domāt un nepadoties. Pilnīgi noteikti vajadzētu kaut ko pateikt jauku visai mazai latviešu tautai. Jo, man liekas, ka forši, ka mēs varam. Bet nekādā gadījumā to nevar visu pateikt piecos vārdos, un tāpēc es domāju kā putns. Un te ir tas, kas sanāca. Lūdzu video. Birds love awards with bacon. Tad par ko es saņēmu to bāvu? Es viņu patiesībā saņēmu par to, nu šīnī gadījumā es viņu saņēmu par to, ka es savienoju digitālo ar fizisko. Un pasaulē to sauc par fidžitālu, tas ir nozīmē fiziskais plus digitālais. Kā termins, tas ir izdomāts jau 2007. gadā, bet tikai pavisam nesen pēdējā laikā tas ir palicis ar vienu aktuālāku un aktuālāku. Un šodien es pastāstīšu, kā es to daru, kāpēc es to daru, kāpēc es palieku ar vienu aktuālāku. Nu jā, to mēs visi redzēsim, tas būs noteikti vairāk nekā pieci vārdi. Bet viss sākās Miami atskuli, kad es mācījos un reklāmu. Un pēc tam, pēc skolas beigās, mums bija skatis, kurā mēs rādījām savus darbus lielu radošu aģentūru direktoriem. Un viens no viņiem, apskatoties manas darbas, teica, ka ļoti labi darbi viss kārtībā, bet to nevajag strādāt reklāmā, tev vajag būt mākslinīkam. Un man bija tā, nu, protams, ka es biju ļoti pagodināts, bet, nu, kā es esmu divus gadus mācījies reklāmu, un tagad kāds mākslinieks? Nu, mākslinieks taisa kaut kāds darbs, ko, nu, tikai ļoti lielu mākslinieku darbs redz, pārējai ir noslēpušies kaut kādos blogos, ko nevar atrast. Un tāpēc es domāju, ka, nē, nu, es palikšu reklāmā, un es strādāju vairākus gadus daudzās reklāmas aģentūrās lielās. Es visus viņus pametu. Kāpēc? Tāpēc, ka, man liekas, ka viņus bija pa lielu. Un tas ir ļoti labi, kad ir liels reklāmas aģentūras, un reklāmas aģentūrās mūsdienās viss runā par to, ka vienmēr ir runājuši, ka vajag būt radošiem, vajag palaist skrūvītes vaļīgāk, vajag darīt lietas, un cilvēki arī cenšās tur to darīt, bet tās skrūvs, manuprāt, ir lielās aģentūrās liela klienta, viņas ir par lielu, viņas ir tāds tā kā lielās tās kuģas skrūvs, un tu viņas mēģini atskrūvēt vaļā, un viņas negriežās, un tad tev rodās vēl paniku par to, ka visa mašīna sabruks un nestrādās, un tad labāk neskrūvēsim neko. Un tā es pametu, un laimīgā kārtā, un, protams, laime vienmēr notiek, es satiku mazu klientu, latviešu klientu, ļoti drošu, bezbailīgu, tāpēc, ka varbūt tāpēc, ka maziņš žurnāli ir, un kopā mēs sākām strādāt, un tas pirmais projekts, par ko es arī saņēmu webīju balvu, bija pavisam vienkārši uzdāms, žurnāls ir gribēja kļūt sociālajos tīklos iegūt kādu vietu, lai zinātu, lai par viņiem runātu, un viņiem nebija nauda. Man atkal nebija pilnīgi nekādas zināšanas turējas par sociālajiem tīkliem, man pat nebija tādā laikā savus Twitter akonts. Bet es zināju, ka vārds Twitter nāk no putnu čivināšanas, un tādā laikā bija ziema, tie putni galīgi nečivināja, viņi nečivina Latvijā ziemā, bet viņi knābā speķi, ko latvieši izlieka ārā pie loga. Es saliku tās abas lietas kopā un radās tie tvītojošie putni. Es domāju, daudz no jums ir redzējuši jau, bet tie, kas nav redzējuši, mēs varam ātri iziet vēlreiz cauri, kā tas tieši izskatījās. Bija tā, ka es paņēmu speķi, sagriezu gabaliņos ar mazām skrūvītēm, pieskrūvēju pie datora taustiņiem, izlika to klavietūru ārā un tie putni atlidoja un knābāja. Knābājot rakstīja tvītus, ļoti daudz, ļoti jocīgus tvītus, kas aizgāja pa visu pasauli. Un cilvēkiem patika, viņi šēroja, runāja par to, daži izmantoja arī kā pasvordus saviem, nu, saviem kompjūteriem. Lūk, un tad kas tas bija? Tas bija kaut kāds tāds joks, jā, vai tas bija tā bija veiksmīga reklāma? Es domāju, ka tie bija abi divi. 
jo veiksmīgi reklāma no žurnālam ir viss tur notika, viņi palika tur viens no ietekmīgākajiem latviešu brendiem Twitterā. Bet man tas savukārt radīja daudz pārdomas, jo man bija pilnīgi skaidrs, ka man patīk tas, ko es esmu izdarījis, man visvairāk patīk tas, ka cilvēkiem tas patīk. Un, un man likās, ka, nu, vai es varu to turpināt un darīt tālāk un saprast, kas, nu, kas, kāpēc patikās cilvēkiem. Un kāpēc patikās gan Japānā, gan Krievijā, gan, gan Latvijā. Un tas bija vienā valodā, nebija jāp, jāpēt nekādas tur etniskās īpašības vai kas cilvēkiem patika visiem, viss saprata. Man liekas, ka atbildes lēpjās tādī, kad Mēs dzīvojam laikā, ka mums ir apkārt visiem ļoti daudz mašīnas, mums visiem ir kompjūteri, mums visiem ir gudri telefoni. Mēs dienu dienā sēžam pie viņiem, kaut ko rakstam, daram, protams, iegūstam nenormāli daudz informāciju, kur mēs pasam vakarā vairs neatceramies. Bet tad, kad es biju centrāli parkā, pāris nedēļas atpakaļ, bija ļoti interesanti redzēt, ka visi pārīši, kas sēž uz soliņiem, nu, gan drīz 90%, viņi nevis tur bučojās vai, vai baro putnus, bet viņi katrs savā telefonā kaut ko spaida. Ja? Uh, man draudzeni labu laiku viņi bija nu, tā piktojās par to, ka es tik daudz laiku pavadu pie datora, pēc tam viņi iegādājās iPad. Tagad mums ir harmonija ģimenē. Uh, tāpēc mēs, ko mēs skatāmies tādā internetā? Tur, nu, nu, mēs skatāmies kaķi YouTube, kuram ir 10 miljonu skatījumi, ja, kas ir absolūti nu, dūmie lieta. Nu, tur nav nekāda jēga, absolūti. Un, un es, bet es pilnīgi noteikti neesmu tas cilvēks, kurš teiks, ka, ka Dievs, tas internets, viņu vajag vispār izslēgt ārā un, un, un dzīvot 18. gadsimtā, kad viss bija gudri un viss bija ļoti skaisti. Nu, tā nebija arī toreiz. Un internets ir un viņš ir jāatstāja. Bet kas ir jādara? Un ko es daru? Es mēģinu nu, ņemt tās, tās it kā dumjās lietas un apstīties, ja cilvēkiem patīk. Viņi tad kādā veidā es varu iedot jēgu tām lietām un caur tām lietām, caur tām dumjībām pat parādīt, nu, pastāstīt kaut ko. Un, un tas ir tā nākošā lieta, ko mēs izdarījām. Tuvojās vēlēšanas un darbojās tā lielā politiskās reklāmas mašīna, kas ir nu, absolūti dumja. Un, viņi, viņi nav dumja, viņi ļoti gudri, bet viņi patiesībā padara cilvēkus dumjus, jo tāpēc, ka daļa izdomā, ka viņi vispār neies balsot, jo visi ir zagļi un tā. Un otru daļa izdomā, ka nu, balsos par kaut ko, ko otrā dienā viņi nožēlo, ka viņi ir balsojuši. Tāpēc mēs uztaisījām dolumu simulātoru, lūdzu video, mēs uzlikām piecas politiķa sejas populārākās uz robotu putekļsūcējiem un ielikām viņas telpā. Lai varētu piedalīties, katrs ar savu sociālo tīklu ielagojās, viņa vārds uzvārds tika izdrukāts uz lapiņas un tā lapiņa nokrita lejā. Un cilvēks varētu ar webkamu vienkārši apskatīties, kurš politiķis iesūts viņa balsi. <laughs> nu, nu, nu. Kas ir absolūta stūba sajūta. Un, un, nu, atbildi, protams, jo jautājums, kāpēc, tāpēc atbildi bija, žurnāls ir, neatkarīga informācija, lasiet, mācaties, domājiet un neiet balsot. Un te es nonāku pie nākošās mašīnas, ko mums vajag droši vien pašā sākuma atskrūvēt, tā ir mašīna, mēs paši, jo mēs paši esam mašīnas patiesībā palikuši, ne, nu, negribēdam vai gribēdam, bet mēs ieraugam kaut kas šķērstis, mēs pasakam, mm, šito nevar izdarīt, šito es nedarīšu, tas nav iespējams. Un te ir nelielis piemērs nākošais, piemērs ir, Iedomājieties, ka jums būtu jānofilmē tagad, piecas stundu laikā, maza filmiņa par latviešu DNS. Jums nav naudas, jums ir piecas stundas, neiet filmēt. Uh, latviešu DNS, no kā ir taisīts latviešu DNS? Mēs, es un Roberts Kuļenko, režisors, mēs uzdevām šo, šo jautājumu sev, un uh, tas ir tas, ko mēs nofilmējām. Tas, ko jūs redzējāt, tas ir web banners. Tas ir tas banners, kas ir internetā, ko jūs neviens nekad nespiešat. Ne es, ne Roberts, mēs neko nezinām par flešu, mēs neko nezinām HTML un visu tās lietas kā programmēt. Bet mums ir vecina ikona kamera, mums ir galds, virtuvs galds Roberta. Mums ir pāris gaismas un troši vien mums ir laika mašīna, ar kur mēs vienkārši pārceļamies atpakaļ bērnībā un vienkārši spēlējamies. Tas ir lielisks eksperiments, jo tā ir katru trešdienu, jau pusotru gadu, un vairāk nekā 70 šādas mazas filmiņas ir nofilmētas. Un katreiz mēs desmit stundu laikā dabonam kaut ko izdomāt un izdarīt. Un bieži ir tā, ka mēs pasakam, nē, nu, šitas nav iespējams, šito mēs nedarīsim, bet mēs izdarām. Līdz ar to, kādi ir riski, kad uh, cilvēks sāk atskruvēt vaļā mašīnas un kaut ko tādu darīt. Uh, lielākais risks ir tāds, ka nekas nesanāks. Nu, 
atskrēja vaļā, kaut ko salēja kopā, un tas vienkārši nestrādā. Un ir iztērēta tāpat mazā naudiņa, kas ir bijusi, bet nu, nekas nav sanācis. Bet tā ir visur. Otrs risks ir, ka var sagriezt rokas, var sākt pīpēt, jo tāpēc, ka nekas nestrādā. Man liekas, ka lielākais risks patiesībā ir tāds, ka tu kaut ko uztaisi, un tas strādā, bet tev nav pilnīgi nekāda sajēga, kas tas tāds ir, un arī pārējiem nav nekāda sajēga, nu, kas tas tāds ir, nu, kāpēc tas tā ir domāts. Tāpēc es vienmēr sāku vēl uzdot jautājumu, un, un te man reklāma ļoti palīdz, ka es esmu bijis reklāmā, un kāpēc es arī joprojām esmu reklāmā, kāpēc, kam tas ir domāts, kāda ir tā ziņa, ko mēs gribam ar to pateikt. Un, Un tad ir vieglāk, un ir vieglāk ne tikai pārdot klientam un, un arī cilvēkiem vieglāk saprast pēc tam, kas tas ir, bet ir vieglāk pašam, kad man ir bijis tā, kad es stāvu uh, sestdienas naktī, mīnus divu, uh, pūkstani divos, mīnus desmit grādos, sniegputenī, ārā laukos savā pažobelē un griežu speķi, lampas gaismā, kad ir nu, absolūti tāds brīdis, kad tu saproti, ka nu, kāpēc, nu, kāpēc es to daru, jā. Uh, Kāpēc es griežu speķi ārā? Tāpēc, ka, ja speķi griežu istabā, tad viņš baigi sāk kust, un tad vispār tas nav iespējams, tāpēc vajag tos mīnusus. Un, bet tad otrā dienā tu visu palaidi, un, 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 un tad ierauk kaut ko tādu, kas nu, it kā savā ziņā arī risks, ka tā var gadīties, bet, nu, lūdzu video. Pēc tam divas stundas to tavstiņu meklēju ārā sniegā, jo man bija bailes, ka mūsu suņi apēdīs viņu ar to plastmasu un skrūvu iekšā atradu. Līdz ar to noslēgumā es esmu diezgan pārliecināts, ka es esmu iemācis atradus to, ko es gribu darīt, kas man dara laimīgu, bet galvenais, kas man izaicina, ka uz katru nākošo projektu radīt kaut ko citu, kaut ko jaunu. Man ir ļoti labs barometrs, tie ir cilvēki, cilvēku reakcija, vai viņiem patīk vai nepatīk tas, ko es daru. Un, Ja es redzu kaut kādas problēmas, es vairs neeju viņam vienkārši apkārt, jo nu, it tas gudrais apies kalnu. Es neeju apkārt skrūgriez, es eju viņās iekšā, un, un arī pārnestā nozīmē, protams, un nepārnestā. Un man liekas, ka tik viens no jums varētu kaut ko tā arī darīt, kad ir tās problēmas, vai liekas, ka to nevar izdarīt, vienkārši iet un cīnīties un darīt. Un, un jaukt ārā tās mašīnas jau patiesībā, nu, nu, tas ir tā kā bērnībā, ka mums mēs dabojām kaut kādas lietas un mēs viņus jaucām ārā un skatījāmies, kas tur ir iekšā un bie, bieži atradām kaut ko interesanti arī. Un, tā kā, lai jums veicās atskrūvēt mašīnas. Paldies!